السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى اله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിന്റെ മാനവിക തലങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരു വീട്ടിലും ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിലും ഒടുവിൽ ആഹൃത്ത ജീവിതത്തിൽ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണം നടത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എന്റെ ചിന്തയുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമാണ് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ റമലാൻ മാസത്തിലും നമുക്ക് സമയം ലഭിക്കാറില്ല എന്ന ഒരു പരാതിയും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം അങ്ങനെയൊരു പരാതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇരു ജീവിതത്തിലും വിജയമുണ്ടാവാൻ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ നാം ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് നിർബന്ധമായ ഇബാദത്തുകളാണ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇബാദത്തുകളുണ്ട് നിസ്കാരമുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹജ്ജുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇബാദത്തുകളെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിസ്കാരമാണ് അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇബാദത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്കായി നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സുന്നത്തായിട്ടുള്ള ഇബാദത്തുകളെ കൂടി ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ വരുന്നത് മാത്രമാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിവതും ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കൺമുമ്പിലേക്കും ചെവിയിലേക്കും ചിന്തകളിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാവയിലേക്കും ഹറാമുകൾ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാക്സിമം മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇബാദത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു ഇരു വീട്ടിലും വിജയമുണ്ടാവാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് സൽസ്വഭാവം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് 
സൽസ്വഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കടമകളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടാവുക കടപ്പാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടാവുക മറ്റുള്ളവന്റെ വേദനകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൽസ്വഭാവം നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് സൽസ്വഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് കടമകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം എന്നുള്ളതാണ് ആരോടുള്ള കടമകളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുള്ള കടമകൾ നമ്മളെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് നമ്മളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വെയിൽ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും പൂർത്തീകരിച്ചു തരാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനോട് അതേ വീട്ടിലെ വയോജനങ്ങളോട് ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരു കടമ നമുക്കുണ്ട് ആ കടമയുടെ പേരാണ് സ്നേഹം സ്നേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആ കടമകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവരാദരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അവരോടുള്ള കടമകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ അളവുകോൽ നിർണയിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സൽസ്വഭാവത്തിൽ നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം വിശാലമായിരിക്കണം കുടുസായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കുടുസായിട്ടുള്ള ഹൃദയമല്ല വേണ്ടത് ഒരു കൈക്കോട്ടിന്റെ സ്വഭാവമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് എല്ലാം എനിക്ക് മാത്രം ലഭിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം ഞാൻ എന്തിനാണ് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സാഹ മനസ്കത ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ പറയാൻ കഴിയണം എനിക്ക് നിനക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിത്തരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നീ കയറി വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുളയെങ്കിലും നിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തരാൻ മാത്രം മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് സഹായ മനസ്കാരം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മദീന പള്ളിയിൽ നൈത്തിക ഭരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂലിയുണ്ട് വേറൊരാളുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലതയുണ്ടാവണം അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലാണ് വ്യത്യസ്തകളായിട്ടുള്ള ചിന്തകളുള്ളവരുണ്ട് ആദർശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ആശയങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് മതമുള്ളവരുണ്ട് മതമില്ലാത്തവരുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എല്ലാ ആളുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ മതത്തെയും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പുഞ്ചിരി ധർമ്മമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും ഇസ്ലാമാണ് ആരെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകരുത് തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചിന്തകളെ വിഭാഗീയതയുടെ ചിന്തകളെ വിശലിപ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുടെ ധാരകളെ ഒന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ വിശാലമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകാശവും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും കടലും കരയും പുഴയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ പർവ്വകൾ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒരു വിഭാഗീയ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട മനസ്സുണ്ടാവാൻ നമുക്ക് പാടില്ല വിശാലമായ മനസ്സ് പലപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് സാരമില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ സംഘടനയുടെ പേരിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിന്റെ പേരിൽ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക മഹല്ലുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ അയാൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പരദൂഷണം ഏഷണി അസൂയ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതുണ്ടാകരുത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുറ്റം പറയുന്നു കേട്ടാൽ അതിനെ കൂടെ ചേർന്ന് കൊണ്ട് കുറ്റത്തെ കൂട്ടിപ്പറയരുത് അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നന്മയുണ്ടാകുമ്പോ അവന് മാത്രം എന്താണ് നന്മയുണ്ടായത് എനിക്കുണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ അവൻ അങ്ങനെ നന്മ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ അസൂയയുടെ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലതയെ തകർത്തു കളയും ഇതിനെല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അണുമണി തൂക്കം ഈ മാനുള്ളവൻ നരകത്തിലേക്ക് പ
മനസ്സിലാക്കണം അണുമണി തൂക്കം അത്രയെങ്കിലും ഈ മാൻ ഉള്ളവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളുടെ ഈ മാനിന്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ മനസ്സിലാക്കുക സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ മാനുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും അള്ളാഹുവിന് ഭയമുണ്ടാവുക പാവം ചെയ്താൽ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാവുക നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള വിവാദത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ഉണ്ടാവുക വലിയവരെ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനം ചെറിയവരെ കാണുമ്പോൾ കരുണ ഇതൊക്കെ ഈ മാനിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ വീട്ടിന്റെ കോലായിൽ നാലഞ്ച് ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥ പറയാണ് എന്താ കഥ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാണ് നിങ്ങൾ കയറി വന്നു ഒരു കസേര വലിച്ചിട്ടു നിങ്ങളും അവിടെ ഇരുന്ന് ആ സംസാരത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഈ മാൻ ഇല്ല എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മാനിന്റെ കണികയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതെവിടെയോ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ആ സംസാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൗമ്യമായി അവരോട് ആ സംസാരം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കി വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് മുണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഈ മാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൈ നീട്ട് വരുന്നവനെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ആന്തൽ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഈ മാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളേക്കാൾ പ്രായമുള്ള നിന്ന് വേദയിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ രോഗത്ത് ഉണ്ടാകരുത് വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഈ മാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ മാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം വെറും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകടന പരതയല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിരാശരാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അള്ളാഹു വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലിയ കാരുണ്യം ഉള്ളവനായി ഈ ലോകത്ത് ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പടപ്പും അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനല്ല കാരുണ്യത്തിൽ നമ്മൾ നിരാശരാവരുത് കാരണം അദ്വാദ പ്രാർത്ഥന ആരാധനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിരാശ ബോധമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നിർത്തിവെക്കുക പാപമോചനത്തിനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഭയമുണ്ടാവുകയും എന്റെ അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു തരും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന മനസ്സോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കജനാവ് വലന വിശാലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചോദിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും പലരും പറയാറുണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളോട് കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം എങ്ങാനും ഈ ഭൂമിയിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ ഭൂമി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കത്തിച്ചാമ്പലായി പോകും ഇത് വല്ലാത്തൊരു രൂപത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് അറബ് ലോകത്ത് ഒരു പാമ്പാട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ പാമ്പിനെ കൊണ്ടുപോകും എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങാടിയിൽ പോകും എന്നിട്ട് ആ വിസില് വിളിക്കും പാമ്പ് കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും വളരെ മനോഹരമായ ഡാൻസ് കളിക്കും ആളുകൾ പൈസ കൊടുക്കും അയാൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കും ഒരു ദിവസം അയാൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ തന്റെ പാമ്പിനെ കാണാതെയായി അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു നോക്കുമ്പോ തന്റെ പാമ്പിനെ കാണുന്നില്ല തന്റെ അന്നമായിരുന്ന തന്റെ ഭക്ഷണമായിരുന്ന തനിക്ക് ജീവിത മാർഗം കാണിച്ചു തന്ന പാമ്പിനെ കാണാതായപ്പോ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി അയാൾ കരഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പോലെ തോന്നി അയാൾക്ക് തന്റെ പാമ്പിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല വല്ലാത്ത സങ്കടം അങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ
അയാൾ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ പാമ്പ് കടിച്ച് പാമ്പാട്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പാമ്പിന് ആളുകൾ തല്ലിക്കൊന്നിരിക്കുന്നു ഇയാൾ അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാമ്പാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാമ്പാണ് പെട്ടെന്ന് അയാൾക്കൊരു ബോധം വന്നു വിഷം മൂത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പാമ്പായാലും ആരെങ്കിലും കൊത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്തിനെങ്കിലും കൊത്തണം അങ്ങനെ വിഷം മൂത്ത് കിടക്കുന്ന എന്റെ പാമ്പിനെ എന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അതുമൂലം എന്റെ ജീവൻ അള്ളാഹു തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ഞാൻ സംശയിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലിയ കാരുണ്യവാണില്ല എന്ന ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്താപം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യ അത് എപ്പോഴായാലും നമ്മളെ തേടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനേക്കാളപ്പുറത്ത് ജീവിതത്തിൽ അമിതമായ ആർഭാടങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം കാരണം കൊറോണ കാലത്തെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് അരികു ചേർന്ന് നിൽക്കലിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടലിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് എല്ലാ കൊടുക്കലുകളുടെയും വാങ്ങലുകളുടെയും മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് കൊറോണ കാലമാണ് ലാഹുവിന് വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ചിലത് പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഈ കൊറോണ കാലം നമ്മളെ നന്മയിലേക്ക് നയിച്ചത് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പാകപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ജീവിത ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കൊറോണ കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കും റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോകണ്ട ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം പോയി ഫുൾ ചിക്കനുകൾ വാങ്ങി തിന്നണ്ട വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അനാവശ്യമായ ചെലവുകളില്ല മഹാനായി ഷാഫി മാം പറയുന്നുണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നീ പഠിച്ചാൽ നീയും ഈ ലോകത്തിലെ രാജാവും തുല്യരാണ് എന്ന വലിയ രൂപത്തിൽ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പടയാനുള്ളത് ജീവിത വിജയത്തിന് കുറുക്ക് വഴികളില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുറുക്ക് വഴികളില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഹാര വിജയത്തിനും കുറുക്ക് വഴികളില്ല ഈ രണ്ട് വിജയത്തിനും ഈ രണ്ട് ജീവിത വിജയത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് അമിതമായിട്ടുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവിടെ എന്ത് നടന്നു ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് നടന്നു അതായത് എന്തിനാ വന്നത് ആ വീട്ടിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ എന്തിനാ വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോകേണ്ട അത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറുക്ക് വഴികളില്ല ജീവിത വിജയത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പണക്കാരനാകും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആഹ്ര വിജയം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജീവിത പരിശ്രമത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇരു വീട്ടിലും വിജയമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ആ രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അതിന് അതെന്റെ വിഷയമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ സാന്ദർഭികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട രൂപങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമാണ് പിന്നെ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തീരുമാനം ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പല തീരുമാനങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കത്തി എടുത്ത് ഒരാളെ കുത്തിയാൽ അടുത്ത ദേശത്തിന് അയാളെ ജീവിതം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അമിതമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടാകരുത് ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാവുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല മനുഷ്യരാവുക മനുഷ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യനായി മാറിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തും മറുലോകത്തും വിജയമുണ്ട് എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വളരെ ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ട മാസത്തിന്റെ സന്ദേശമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക നേരത്തെ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ
സഹനം കൈകൊള്ളാനും പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ എന്ന കുർത്താനിന്റെ അധ്യാപനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശിക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാല ഭൂ കഴിഞ്ഞു പോയ ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ജീവിതത്തിന്റെ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ആകരുത് ഇനി മുതൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തലിച്ച് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നു പുതിയ കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ കാലവും കടന്നു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും പലരും വല്ലാത്ത വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റബ്ബെ സംഭവിക്കുക പലരും പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ബിസിനസ്സുകൾ തകർന്നു പോകുമോ എന്റെ ജീവിതം തകർന്നു പോകുമോ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നു പോകുമോ അള്ളാഹുബ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പണ്ടൊരു ഇംഗ്ലീഷ് കവി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു പോകണം പക്ഷേ ആകാശത്തിപ്പോൾ നിറയെ കാർമേഘങ്ങളാണ് ഈ കാർമേഘങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് പറന്നു പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൊറോണ കാലം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കാർമേഘം മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ സ്വന്തത്തെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകളെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാർമേഘം ആ കാർമേഘം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നല്ലവരായി മാറുക മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ അതെല്ലാം അപ്പുറത്ത് നല്ല ചിന്തകളുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബാക്കിയാക്കലുകൾ നടത്തി ഈ ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന നല്ല മനുഷ്യരിൽ ആവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് നാം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഏർപ്പെടേണ്ടത് അതിന് അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ നന്മയുടെ ഫലമായിട്ടെങ്കിലും നാളെ പരലോക വിജയം നേടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാബാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും